अंदरेश लड़की की शादी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है राइट राइट तो वैसा लॉ क्यों नहीं है जो किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने पर अप्लाई होता हो यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज की एक बार जब माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं तो जिस लड़के को उन्होंने चुना है उस लड़के से लड़की को शादी करनी पड़ती है फिर भी अगर लड़की बालिक है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है तो उसे इस बात की पूरी आजादी है इनफैक्ट जबरदस्ती हो रही शादी के खिलाफ वो रिपोर्ट भी करवा सकती है कहा मतलब कहा बाजी पास के पुलिस स्टेशन में और कहा और अगर आसपास कोई पुलिस स्टेशन ही ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई ना कोई पुलिस स्टेशन तो होगा ही ऐसी बहुत सी जगह है बाजी जहाँ दूर दूर तक किसी कस्बे और गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है होगा ही कहीं ना कहीं होगा पास के गांव में होगा पास के जिले में होगा नहीं तो ऑनलाइन जाए इंटरनेट पर सर्च करे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ है और वहां जाकर कंप्लेन करे चलो अब देर हो जाएगी नाश्ता करो हाँ। वो बैठ हसीना बाजी ने कहा था कि आप हमारे हिंदी के डाउट सॉल्व करेंगे ये अच्छा मौका है पढ़ाई के बहाने बातों बातों में इसकी सच्चाई जानने का इतने तो और है हाँ? आ, पढ़ाई शुरू करें हाँ हाँ करते हैं ना मगर एक बात बताओ तुमने कहा कि तुमने गलती से मैडम सर का गलत नंबर ले लिया फोन करने की कोशिश की मगर बात नहीं हुई मगर किसी से तो बात हुई होगी ना उस तरफ किसी ने तो फोन उठाया होगा किसी के साथ तो बात हुई होगी हाँ वो वो कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट था रॉन्ग नंबर लगा तो चिपक ही गया इंश्योरेंस करवा लो इंश्योरेंस करवा लो पॉलिसी ले लो बेशरम बनी तब जाकर कहीं पीछा छूटा है आप वो पेज नंबर फोर्टी का डाउट हाँ हाँ कर लेते हैं कर लेते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आपके डाउट्स वो आप इसीलिए तो आई हैं यहाँ पे परीक्षा देने आई हैं ना तो तैयारी में एकदम जोरों शोरों से होगी लेकिन उससे पहले हम इनका एक केस है उसके संबंधित इनका डाउट क्लियर कर देते हैं हाँ जी तो आप दो मिनट अगर हमको देंगे तो हम है ना जी नहीं नहीं बैठो रुको ना डाउट हम इधर आइए अरे क्या है क्या है क्या क्या है अरे हमने फोन करके पता किया है उस गलत नंबर पे फोन किया था लड़की एकदम सच बोल रही है वो इंश्योरेंस एजेंट का नंबर है बदनाम एक जहर पिलाओ पुष्पा जी बदनाम स्पेशल चाय बोलिए प्लीज हाँ हाँ वही जहर पिलाओ तो मैं अब अपनी हिंदी के सभी डाउट्स आपसे एक एक करके पूछती हूँ आप आंसर दे दीजिए रीता सबसे हंसकर बात करती है तो रीता क्या है एक नंबर की चारू लड़की है सबसे दोस्ती करना चाहती है सबको लाइन दे रही है और क्या रीता यहाँ जवाब दिया तो फटाक से दिया ना हमने जवाब मिला पुष्पा जी आप बताइए ना रीता क्या है आ, ये देखिए रीता रीता विषय सब्जेक्ट हुई ना रीता अरे पुष्पा जी अरे सच में आपको हिंदी आती है ना कि बस दुपल मारे सब पर <laughs> हमें हिंदी आती है नहीं आती है नहीं आती है तो बोल दी होती क्यों लड़की का भविष्य खराब कर रही है बेकार में एक सवाल गलत होने से किसी लड़की का भविष्य खराब नहीं होगा लड़कियों का भविष्य तो तब खराब होगा जब लोग उसके खुल के हंसने बोलने पर उसके कैरेक्टर को खराब मानने लगेंगे ओ वाओ ग्रेट अब पढ़ रही है मैं भी पढ़ता था बचपन में क्या पढ़ रही है आप अब पूछोगे नहीं कि काहे मारा है आई नो आई नो रॉन्ग कंपेरिजन किया आपका इसीलिए जाहिर सी बात है आप ऐसे वैसे तो कोई बुक पढ़ नहीं रही होगी जैसे कि हम पढ़ते हैं वैसे अध्यात्मिक पढ़ रहे हैं आप हमारी रीजनिंग बुक है ताकि शाजिया हमसे कोई सवाल करे तो हम उसको जवाब तो दे सके पढ़ के रीजनिंग शाजिया दोनों गलत बोल दिया आप तुमसे पूछा किसी ने नहीं। क्या सही बोला क्या गलत बोला तो कटो यहाँ से ठीक है ए? आ? ए करी। दीदी हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे ऐसे ही 
क्या है ना हम लोगों की आदत है दूसरे के फटे में घुस जाते हैं ये ना महिला पुलिस थाने का एरिया है हसीना मैडम का एरिया है यहाँ पे लड़की और खुल के हंसती हंसती है ना तो उसको गलत नहीं समझते हाँ। उसे हम क्या वो बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड वाला समझते हैं हाँ। खुले दिल का समझते हैं हाँ। पुष्पा जी को देख लीजिए यहाँ कोई कुछ नहीं समझता है हाँ। हाँ। दोनों <laughs> <laughs> और ये सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए जो तुम दोनों के पास नहीं है जाओ अपना काम करो काश हसीना बाजी की जैसी सोच इस देश के हर शहर और हर इलाके में होती तो आज हमारी सोसाइटी की तस्वीर ही कुछ और होती बिल्कुल सही कह रही हो बेटा देखना एक दिन तुम जैसी लड़कियां ही मैडम सर की सोच को देश के कोने कोने तक लेके जाएंगे और फिर इस देश में बदलाव आएगा जय मैडम जय हिंद ए नेठली कहाँ था तेरे एब्सेंट में मैंने दस चाय सोलह समोसे बीस बिरयानी खा चुका हूँ रे तब हम पर चाट मसाला डाल के चाट जाओ रे टकला दाना हम वहाँ जाके करो बक और तुम कहाँ थे जीते मैडम हम डीएसपी सर के ऑफिस गए थे ना पेपर वर्क चल रहा है हमारे पूरे दिन का ड्यूटी वहीं पर था मैडम आपको बताए उस ऑफिस में जाकर हमको इतना करारा खबर मिला इतना बेहतरीन है मैडम बता नहीं सकते आपको हम मत बताओ मैं बताओ बताओ मैडम सर का प्रमोशन होने वाला है और ये बात ना एकदम सत्य प्रतिशत सही है बाबू पार्टी के तैयारी के लिए नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड लेकिन नियम के अनुसार प्रमोशन तो सात साल के कार्यकाल के बाद होता है ना मैडम मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन आया है सीएम साहब खुद ही लिस्ट को ओके किए हैं अब मैडम सर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है की भोकाल तो मचे गई पता है मैडम सर जब ऐसा ही थी ना तो आपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में बहुत खतरनाक मादक पदार्थ के तस्कर को पकड़वाई थी उसी बात का भी अवार्ड मिल रहा है बहुत सारे ऐसे प्रमोशन वगैरह मिल रहा है मैडम सर को कब 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 कहाँ 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 गई थी अपने रिश्तेदार के घर शादी में हाँ शादी पे गई थी लेकिन शादी कहाँ थी शादी आजमगढ़ 2016 आजमगढ़ अब बास अंकल की शादी में मिले थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना मैडम वही बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया खबर है नहीं बाबू तैयारी कर शुरू पार्टी हाँ। इतना बड़ा धर पकड़ हुआ था उस शादी में तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने खबर तो छापा ही होगा हर न्यूज़पेपर पे हाँ। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है ये पता लगाना की मैडम सर सात साल पहले आजमगढ़ में एक शादी पे गयी थी oh my God! मतलब शक की सुई घूम घाम के साजिया की तरफ आ रही है इस बार शक का पूरा घड़ियाल उखाड़ के फेंकना है पूरे सबूत के साथ बिल्ले हरी सब्जी वाला हाँ 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 रुक जाओ अच्छा ये सब्जियाँ फ्रेश है ना अरे आपकी बिरयानी थोड़ी ना है फिर फूल को भी है मार मार देंगे धंधा गिरवाओगे तुम पुष्पा जी हाँ अरे एक लड़की की जरूरत है थोड़ा आएंगे आप हमारे बिना यहाँ कोई काम नहीं होता <laughs> लिख लो लिख लो हम आते हैं बोलो भाई क्या है बहुत जरूरी काम है है ना पुष्पा जी क्या है ना ताजी सब्जियां छाट दीजिए आपको ज्यादा अनुभव है ना हाँ। <laughs> <laughs> क्या है भाई हाँ लड़की कभी देखी नहीं है जो इतना टुकड़ टुकड़ देखे जा रहे हैं उसको अरे पुष्पा जी कल रात कुछ लोग इस लड़की को टूट रहे थे इस लड़की का फोटो लोगों को दिखा कर इसका पता पूछ रहे थे हमको तो कुछ गड़बड़ लगता है तुम्हें कोई ढूंढ रहा है अरे क्या पुष्पा जी आप किसी की भी बातों में आ रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं है हमें भला कोई क्यों ढूंढेगा अब कोई लड़की की फोटो दिखी होगी हमारी तरह दिख रही होगी तो उनको लगा हम ही है आप इग्नोर करिए ना हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या भाई फोटो तो तुम्हारा ही था बेटी तेरी आंखें और दिमाग हरी सब्जी तरह एकदम ताजी है बेटी तुम संभल के रहना हाँ ठीक है ठीक है जाओ अपना काम करो जाओ लड़की देखी कहा अरे ध्यान से देख बैठो बैठो चलो आगे लिखो आ, बैठो यहाँ पे मच्छर कितने हैं ना पुष्पा जी आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं नहीं तो हमको बहुत काट रहे हैं अंदर जाके पढ़ते हैं ना 
चाय कहाँ खत्म हुई हमारी आप चाय पी लिए हम चाय वैसे भी नहीं पीते आप आइए अंदर हम हम पहुंचते हैं कल रात कुछ लोग इस लड़की का फोटो लोगों को दिखाकर इसका पता पूछ रहे थे सुनो सुनो रुको अब 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 कहा भाग रहे हो आर यू श्योर कहीं कोई ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं है सोशल मीडिया पे इंटरनेट ऑनलाइन कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसकी नो no, मैम इस आइडेंटिटी की कोई भी इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है ठीक है थैंक यू शाजिया यहाँ शाजिया आप तुम ठीक हो थोड़ी घबराई हुई परेशान सी लग रही हो नहीं नहीं बाजी हम ठीक है हम एकदम ठीक है यू श्योर हाँ ओके गुड अच्छा तो हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी के लिए हमने काजू बर्फी मंगाई है उन्हें बहुत पसंद है ना जी जी आ, अम्मी को बहुत पसंद है काजू की बर्फी हम हम ले जाएंगे आई यू श्योर तुम ठीक हो परेशान नहीं हो बिल्कुल भी हाँ हम एकदम ठीक है क्यों क्या हो गया पक्का ना जी पक्का हम एकदम ठीक है बाजी अगर कुछ होगा तो हमें बताओगी कुछ होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे ना बाजी आप ही तो है हमारी ठीक है ठीक है अच्छा हाँ और एक चीज तुम्हारे इरशाद मामू के लिए हमने खजूर बर्फी मंगाई है कौन इरशाद मामू शाजिया तुम्हारे पड़ोसी तुम बचपन में उनकी गोद में खेली हो भूल गए तुम अपने मामू को अच्छा इरशाद मामू अरे बाजी हम उनको बचपन से इशु मामू इशु मामू कहते हैं ना तो आदत नहीं है इरशाद मामू सुनने की जी जी हम उनको दे देंगे हम्म तो इरशाद मामू के लिए हमने खजूर बर्फी मंगाई है उन्हें दे देना लेकिन बहुत ज्यादा खाने मत देना तुम तो जानती हो ना उनके लिए ठीक नहीं है कि, क्या क्या मतलब ठीक नहीं है शाजिया कमौन क्या हो गया तुम्हें तुम्हारे इरशाद मामू को डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो उनके लिए जहर बन जाएगा ओ अच्छा वो हम भूल ही गए थे की वो डायबिटीज पेशेंट है आप टेंशन मत लीजिए हम उन्हें ज्यादा नहीं खाने देंगे गुड 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 अरे हम बता रहे हैं ना आपको सुन रही हैं आप हमारी बात वो गुंडे जैसे लोग इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और मार्केट में भी सब्जी वाले ने इसे पहचाना हाँ हमें भी पता चला है कि मैडम सर आज हम गढ़ की एक शादी में गई थी और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया था क्योंकि वहाँ पे मैडम सर ने एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ा था तो यूपी के हर छोटे मोटे अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छपा था वो भी पूरे विस्तृत विवरण के साथ तो ये तो हर किसी को पता होगा यूपी में कि मैडम सर आजमगढ़ की शादी में आई थी कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए हमें इस लड़की पे जो है ना थोड़ा भी गड़बड़ लग रहा है हमें डाउट हो रहा है थोड़ा मतलब आप हार गई हम जीत गए नहीं नहीं अभी डाउट स्टार्ट हुआ है नहीं, नहीं मतलब वही ना कि आप हार गए हम जीत गए मगर मैडम सर को ये बात कैसे समझाएंगे वो तो दिल की अच्छी है ईमानदार है झट से इस लड़की की बहकावे में आ गई और मैडम सर को ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए क्या पता है इस लड़की के इरादे क्या है किस मंशा से आई है हमारा काम ऐसा है जिसमें सौ दुश्मन होते हैं कैसे समझाए मैडम हम हमें लगता है ना मैडम सर को एक बार चेताना चाहिए हमें बात करते जाके मैडम सर से अभी वो उसके साथ उसके जाने के बाद हाँ। तो बाजी हम जाए हमें बहुत सारा पढ़ना है हाँ हाँ जाओ जाओ वाह क्या ठीक कर रही है चलिए चलिए मैडम सर मैडम सर क्या लगता है आप लोगों को तो आप लोगों को ये शक है कि ये लड़की झूठ बोल रही है हमारी कजिन नहीं है हमारे रिश्तेदार नहीं है हमें उल्लू बनाकर हमारे साथ हमारे घर में रह रही है बिल्कुल सही लगा इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है हमें भी शक था और अभी अभी हमारा शक कन्फर्म भी हो गया जब हमने उसके सामने कुछ फर्जी नाम लिए और वो मान गई मैडम से जब आप ये बात जानती है कि वो लड़की झूठ बोल रही है वो कोई भी हो सकती है फिर भी आपने उसे अपने घर पे रखा है मतलब डर नहीं किसी बात का क्योंकि झूठा होने में और धोखेबाज होने में फर्क होता है झूठ कई लोग बोलते हैं सब बोलते हैं लेकिन झूठ के पीछे का इंटेंशन बहुत मायने रखता है हमें नहीं लगता कि ये लड़की हमारा कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है ये झूठी जरूर है लेकिन धोखेबाज नहीं 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 मगर इस इसके पीछे उसका कुछ अलग इरादा भी तो हो सकता है ना पता है पुष्पा जी जिन लोगों का कोई खतरनाक इरादा होता है या जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं 
उनकी वाइब्रेशंस अलग से समझ में आ जाती है पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन इस लड़की को देखिए ये तो खुद इतनी घबराई हुई है इतनी परेशान है हो सकता है इसके पीछे इसकी कोई मजबूरी हो सच में इसके साथ कुछ गलत हो रहा हो हमें नहीं लगता कि हमें कोई नुकसान पहुंचाएगी फिर भी आ, एक काम करते हैं इस पर नजर रखते हैं जस्ट टू बी सेफ लेकिन साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है और ये झूठ बोल रही है जी बस अपना ख्याल रखिए हम ठीक है हम जीत गए भाई साहब पूरा लखनऊ छान मारो एक एक आदमी आप पकड़ पकड़ के पूछो है कोई सुराग ना हाथ लगा हुआ लड़की को कोई ना लगता वो लड़की लखनऊ में है भी और अकल के अंधो लखनऊ में ही होगी और कहा जाएगी मुझे किसी भी कीमत पर शाजिया देवलपुर में चाहिए समझे किसी भी कीमत पर जब तक तुम शाजिया को ढूंढ नहीं लेते हम शाजिया के घर पे ही डेरा डाल के बैठे हैं ये चिंगारी बुझनी ही चाहिए नहीं तो कभी ये चिंगारी ज्वाला बन के हमारी संस्कृति हमारे रहन सहन हमारी सभ्यता सबको भस्म कर देगी मुझे शाजिया इस गांव में चाहिए इस गांव के सामने सबके सामने उसके दुस्तास का दंड दिया जाएगा ताकि आगे से कोई भी लड़की गांव से बाहर निकलने से पहले हजार बार सोचे तो लक्ष्मण रेखा अपने दिमाग में रखे हर समय समझे ढूंढो उसे क्या चस्वे बाहर ही आप है? सिखाया नहीं अपनी बिटिया को क्या लड़की है ये अब क्या क्या हमने अरे आपने नहीं हम उसके बारे में बात करें शाजिया के बारे में देखो पकड़ो जरा ये पकड़ो पकड़ो रखो हाँ हाँ ड्यूटी खत्म होगी पकड़ो इतने सवाल इतने सवाल ये बताइए वो बताइए इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है अरे भाई पुलिस वाले हैं हम प्रोफेसर थोड़ी ना है कि कुछ भी सवाल पूछोगे तो ऐसे झट से हम जवाब दे दे उसका अब पढ़ाई छोड़े भी तो सालों हो गए ना कहा याद रहता है इतना सब कुछ इसलिए हमने उसको बोल हमें तुम ये अपनी किताब दे दो हम पढ़कर समझ लेंगे फिर उसके सारे सवाल का जवाब दे देंगे देखो इतने सारे सवाल है इतनी सारी पर्चियां लगा के रखी है आजकल के बच्चे क्या बात कर रही है दिखाइए देखिए इतना कौन पर्ची लगाते हम भी पढ़ते थे इतना पर्ची नहीं लगाते आधार कार्ड का खराब कॉपी का टुकड़ा करके इन्होंने बुकमार्क बनाया है देख रही हैं? नाम भी उसी का है शाजिया फोटो भी उसी की है चलिए एक बात तो कंफर्म हो कि नाम के मामले में ये लड़की छूट नहीं हो रही नाम इसका शाजिया ही है अब ये आधार कार्ड ही ना बचा हुआ सच बताएगा देख रहे आप कैसे कैसे क्या कैसे पी के इंटरनेट साइट पे जाएंगे आधार कार्ड का विवरण डालेंगे परीक्षा स्थल यानी की जहाँ पे परीक्षा होने वाली है वहाँ का पता चल जाएगा हमको अरे बहुत बढ़िया तो फिर जल्दी कीजिए पता चलेगा ना ये सच में परीक्षा दे रही कि नहीं ये पीएसआई साइट खुल गया बताइए आधार कार्ड का नंबर अब देखिए एग्जाम सेंटर का पता चल जाएगा कहाँ एग्जाम दे रही है ये ये तो सच बोल रही है पुष्पा जी ये तो एग्जाम देने जा रही है गोमती नगर वाले पुलिस कार्यालय में उसका एग्जाम है ये परीक्षा के मामले में सच बोल रही है फिर ये क्यों झूठ बोल रही है कि वो मैडम सर की रिश्तेदार है देखिए ऐसा है पुष्पा जी की हर झूठ का ना अपना एक कहानी होता है और हर कहानी का अपना एक मजबूरी होता है याद है मैडम सर ने क्या कहा है मैडम सर ने बोला है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है ये बात महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे की उसकी मंशा क्या है बात सही है हम हमारे पेट में जो है ना चूहे दौड़ रहे हैं हमें खाना खाना तो चलिए एक मिनट एक मिनट पहले हम ये फोटो तो निकाल ले घर जाके राजमा चावल बनाना है आपको उठा देख किसका फोन है स्पीकर पर लगा हेलो हेलो शाजिया कौन जी हम आ, महिला पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं 
आप किसी शादिया जिंदगी को जानते हैं हाँ शाजिया मेरी बेटी है अच्छा अच्छा ये आपका नंबर है ओ नहीं शा, शाजिया ने ये नंबर दिया था ना उसके साथ बात करने के लिए तो हमें लगा ये अब, अभी उसके साथ बात हो जाएगी वैसे आपको पता है ना शाजिया यहाँ हमारे थाना प्रभारी जो है हसीना मलिक जो उनकी दूर की बड़ी बहन है उनके यहाँ रहने के लिए आई है बोल बोल हाँ, वो वही है मतलब पता है आपको हाँ, क्यों कोई मसला है क्या मैडम नहीं नहीं मसला क्या कोई मसला नहीं है उसके साथ बात करनी थी बस और कुछ नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है कल आ ही जाएगी ना थाने वापस तो बात कर लेंगे हम हाँ, रखते हैं अभी फोन हाँ। बधाई हो गुडू भैया इसलिए कहते हैं किस्मत जिसका पता पूरे जहान में ढूंढ रहे थे उसका पता खुद ब खुद झोली में आ गिरा पता चल गया ना तो खड़े क्यों हो बबलू को लेकर निकलो जल्दी सुबह तक पहुंच जाओगे लखनऊ चलो रे महिला पुलिस थाना जनपथ लखनऊ वैसे तो सब ठीक ठाक लग रहा है शिव जी अब जिसके उस सर के ऊपर आपका हाथ है उसको किस बात की फिक्र है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos